Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about this video. We are going to talk about the mechanism of evolution. Why are we going to talk about the question line by line? What is the origin of this variation and how does speciation occur? We will talk about the variation in detail. We will talk about the differences among individuals. That is the variation. And how does speciation occur? Speciation is the origin of new species. One of the new species is the speciation. How do we do this? Even though Mendel had talked about of inherited factors, gene or factor, that is the phenotype influence. That is the phenotype of the phenotype. The phenotype is the character. The phenotype is the influence of the factors. That is the phenotype of the factors. Darwin either ignored this observation One, that was the first time he came to him No, he was the first time he came to him That's why he was the first time he came to him That's why he was the first time he came to him in the first decade of 20th century, Hugo de Vries based on his work on evening primrose Neat question, note pannikinga Hugo de Vries, in the organization research pannar evening primrose Hugo de Vries, evening primrose brought forth the idea of mutation mutation so hugo de vries evening primrose research panni mutation abdingra or idea va kondu vandar mun molindar large difference arising suddenly in a population adha da mutation bro mutation ku avaru kudutha definition enna large differences difference na enna artham veru baadu vidhyasama irukku parents kitta endu vidhyasama irukku illa population la endha organism la mutation nadandhuchu adhula la differences பெரிய லவல்ல இருக்கு large difference arising suddenly அது எப்படி வந்துச்சு திடீர்னு வந்துச்சு in a population he believed that it is mutation which cause evolution and not minor variations that is heritable heritable நான் parents கிட்டந்த offspring வருது that Darwin talked about Darwin சொன்ன மறி parents கிட்டந்த offspring வந்து குட்டி குட்டி variations குட்டி குட்டி differences வந்து speciation evolution காஸ் பண்ணில் mutation நான் evolution காஸ் பண்ணுச்சு sudden large differences அதுதான் இதில் Hugo D. Vriesும் Darwin யும் discuss பண்ணுராங்க இந்த பாரக்கராப்பில் Darwin கப்படியா அப்போசிட்டா சொல்கிறதுதான் Hugo D. Vries பார்த்தீங்க நாலே திரியும் Darwin சொல்கிறாரு variation அப்படிங்கள்து குட்டி குட்டியா direction ஓட போயிட்டுக்குது ஒரு முன்னோக்கி போயிக்கிற்றுக்குது அப்படிங்கிறாரு அதே Hugo D. Vries என்ன சொல்கிறார De Vries believed mutation caused speciation and hence called it saltation. So Hugo De Vries, mutation na speciation ka karanam aprin sonar. Speciation na origin of new species, new species form agar the. But Darwin vande gradual evolution aprin agar the step by step ba slow ba romba padi padiya narakar the nare. Hugo De Vries padal na thadal dia takkan narakar the aprin agar the. Okay. Ipa saltation agar the sonar the Hugo De Vries. Saltation is single step large mutation. Mutation is sudden change. That is single step in the first level. Saltation is Hugo de Vries. This is the question. Studies in population genetics later brought out some clarity. So, what are you saying? Hugo de Vries and Darwin are two very compared. Darwin is heritable, small direction order. He said that evolution is gradual. Hugo de Vries evening prime rows experiment. Mutation is the large sudden variation that causes evolution. And directionless, directionless random, now you are talking about the term. Saltation is the term of Hugo de Vries. Saltation is a single step large mutation. This is the question already asked. You can ask the question again. Now, let's talk about population studies, population genetics. Studies in population genetics brought out some clarity. We have to help clarity in the evolution of the population genetics. आप आज तो रिंजी करो। तो पापुलेशन जेनेटिक्स और डे स्टडीज़ इसलिए फर्स्ट नम्बर पाक पर तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इधर वो नो लोर फार्म लावा कुटर पर अंदर फार्म लावा नम्बर नल्ला न्याय बोच करो अंदर फार्म लावा लंदन डिविएशन आने चाहिए ना वेरिएशन वरो अपनी ना तो ओके in a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. In the earth, you can see the 
அல்லில் சாப் ஜீன்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இதுதான் அல்லில் சாப்பிய ஜீன் லோக்கஸ் அப்படின்னா இப்போ குரோமோசோம் டிப்ளாய்டு நம்பரில் ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்குன்னா இங்கே கேபிட்டல் டி லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா இங்கே ஸ்மால் டி லொக்கேட் ஆயிருக்கு அல்லிலோட லொக்கேஷன் ஆர் ஜீனோட லொக்கேஷன் இன் என் குரோமோசோம் தான் லோக்கஸ் அப்படின்போ ஸோ திஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சினா எப்படி எந்த இடத்துல அது எத்தனை தடவை அப்பியர் ஆயிருக்கு ப்ரெசண்டாக இருக்குங்கிறது தான் ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் சப்போஸ்ட் டு ரிமைன் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் ஈவன் ரிமைன் த சேம் த்ரூ ஜெனரேஷன்ஸ் ஸோ இந்த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஜீன் ஆர் ஃபேக்டர் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணும் மாறக்கூடாது இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி மாறாமல் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே வரணும் ஹார்டி வெயின்பர் ப்ரின்சிபல் ஸ்டேட்டட் இட் யூஸிங் அல்ஜி பிரேக் ஈக்வேஷன் அல்ஜி பிரேக் ஈக்வேஷனை யூஸ் பண்ணாங்க திஸ் ப்ரின்சிபல் சேஸ் தட் அல்லீல் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் இன் என் பாப்புலேஷன் ஆர் ஸ்டேபிள் இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ரீக்குவன்சி இன் அ பாப்புலேஷன் அல்லீல் ஃப்ரீக்குவன்சி இன் அ பாப்புலேஷன் வந்து எப்பவும் நிலைப்புத்தன்மையுடையதாக இருக்கும் அண்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரம் ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு மாறாமல் அந்த நம்பர் மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே வரும் த ஜீன் பூல் ஜீன் பூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டோட்டல் ஜீன்ஸ் அண்ட் தேர் அலீல்ஸ் இன் ஏ பாப்புலேஷன் டோட்டல் ஜீன்ஸ் இப்போ நம்ம இருக்கிறோன்னா நம்மளோட என்டையர் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஜீன் இருக்காங்கல்ல அத்தனை ஜீனையும் சேர்த்து சொன்னால் ஜீன் பூல் அப்படிம்போம் ரிமைன்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா ஜீன் புதுசாக ஆட் ஆகிறது டெலிட் ஆகிறதெல்லாம் இல்லை மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே வருது ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஜீன் ஓகேங்களா ஜீன் பூல் ரிமைன்ஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் கால்டு ஜெனட்டிக் யூக்ளிபிரியம் இந்த ஜெனட்டிக் யூக்ளிபிரியமுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்கணுமா இல்லையா ஓகே சச் Total of all allelic frequency is 1. So, all allelic frequency of total is equal to 1. That's what we call it. Euclibrium is 1, that is similar. 1. Euclibrium is 1, that is 1. In the individual, in the picture, let's see the picture. Individual frequencies, for example, individual frequencies, for example, can be named P, Q, etc. In a deployed, P and Q represents the frequency of allele A, capital A and Q. ஸ்மால் ஏ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் ஏ ஒரு அல்லில்னா அதோட ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் என்ன ஸ்மால் ஏ இதில் கேபிட்டல் ஏவை ஸ்மால் பின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸ்மால் ஏவை க்யூன்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ண போகிறாங்க இதே போல் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டின்னு இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது பி செகண்ட் இருக்கிறது கியூ அல்ஜிப்ராலாம் காமன் நேம் கொடுத்துருவோம்ல அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு அல்லிலிக் ஃபார்மில் கேபிட்டல் ஏன் இருக்கிறத பீனும் ஸ்மால் ஏன் இருக்கிறத கியூனும் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் ஹார்டி வெயின்பர்க் அவங்க இவளோட யூக்ளிபிரியத்தில் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ ஹோமோசைகஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹோமோசைகஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை பி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க அதே ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ ஹோமோசைகஸாக இருந்ததுன்னா கியூ ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்டிரோசைகஸாக இருந்துச்சுன்னா பி கியூன்னு சொல்லுவாங்க இதை சைடில் எழுதி வச்சுக்குங்க எப்படி இல்லைனா மறந்து போயிடும் ஓகே கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ இருந்ததுன்னா அது பி ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏன் இருந்ததுன்னா கியூ ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல சொல்லிப்பாங்க திஸ் இஸ் சிம்பிளி ஸ்டேட்டட் இன் அனதர் வேஸ் தட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் அண்ட் அல்லீல் கேபிட்டல் ஏ வித் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஸ்மால் பி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பி அப்பியர் ஆன் போத் த குரோமோசோம் ஆஃப் ஏர் டிப்ளாய்டு இண்டிவிஜுவலி சிம்பிளி த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ் தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் இவங்க என்ன திரும்ப சொல்கிறாங்க ப்ராபபிலிட்டி பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது இங்கேயும் கேபிட்டல் ஏ இருக்குது இங்கேயும் கேபிட்டல் ஏ இருக்குது அப்போது ஏ ஸ்கொயர்னு வருமா ஏவை தான் நம்ம பீன்னு சொல்லியிருக்கோமா பி ஸ்கொயர் இது தான் இவங்க இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் சிம்பிளி ஸ்டேட்டட் இன் அனதர் வேஸ் தட் த ப்ராபபிலிட்டி தட் அண்ட் அல்லில் கேபிட்டல் ஏ வித் ஏ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் பி அப்பியர் ஆன் போத் குரோமோசோம் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் ஏ அப்படி இருந்ததுன்னா அதை பி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவீங்க ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்ல மாட்டோம் பி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ஏ ஏ பி ஸ்கொயர் Similarly, of small a, small a in the na, in the chromosome, like, if you put it in the chin, which can get, 2 may recessive on the chin, which can get, q squared, up in solvo, are they, in the mother in the chin, which can get, heterozygous, capital A, small a, na, p, q, up in solving, get, the la question, like, up on the path, hence, p squared plus 2p, q plus q squared is equal to 1, it won the, binomial, expansion of binomial expansion of p plus q the whole square so p square plus 2 pq plus q square is equal to 1 it is a a plus capital a small a plus small a small a is 1 up in so right here okay 
So, this is the expansion p plus q the whole square order binomial explanation, expansion. When frequency measured differs from expected value, if a capital A, capital A, capital A, small a, small a, small a, p squared, p q, q squared. This uh, measured panna frequency is expected values are different. The difference that is direction indicates the extent of evolutionary change. So, in the in the allow evolutionary changes nadandarka bring in the other namaka explain panu. In the number one lande deviate I want to disturbance in genetic equilibrium or Hardy Weinberg equilibrium rendu one da that is change of frequency of alleles in a population would then be interpre interpreted as a resulting in evolution. So, in the earth la frequencies la change one the china are they a pre interpret panro evolution. That is interpret pannumbodhu namakku evolution nadandirukku abingiradhu theliva theriyudhu so 1 nu irundha stable 1 la irundhu deviate aanuchina difference vanduchina adu evolution nadandirukku appdi na don't forget five factors are known to affect hardy weinberg equilibrium ipo evolution nadakkanum hardy weinberg equilibrium tha affect pandra and anju peru yaar gene migration 1 adukku innoru peru gene flow Renda of the genetic drift, moon of the mutation, nala of the genetic recombination, anja of the natural selection. In the anjunda, hardy vein break equilibrium affect pandra, disturb pandra. When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as new population occurs. In the adhul nala nyama gochikno. One group of people population is there. And the group of people and one particular conjunct migrate I get the Purinji migrate I where a country go, where a geographical area go. Now, the original population is the conjunct and the gene flow I poet. Conjunct poet. Up a missing of gene Nadakapo and the population and the particular part value on the particular part and the special genes and the population and the population and some genes are going to be missed. Pirinji is a new place to go to a new population farm. That's why I'm saying that. So, genetic recombination is when migration of section of population, population is going to go to Pirinji, migrate to Pirinji, to another place, and population occurs, population is going to go to another place, and population is going to go to another place. Gene frequency changes, gene frequency changes, in the original, already in the original, original place and the population and the gene frequencies changes for all as well as in the new population and then the Pirinji point new and the established population you gene frequencies let changes for him if for Hardy Weinberg equilibrium at the apply for the mother and the difference for him deviate a home okay next new genes are alleles are added to the new population and these are lost from the old population so the population and the old part pirinji pitanga old population and the genes loss id chi pirinji pona population the new genes add up a home either land that differences were the deviation were the car and okay there would be a gene flow if this gene migration happens multiple times so in the migration when the narayya dharma narandhikite in the continue and narandhikite in the china kandipa in the gene flow over gene when the or at the land in order to go flow ahi poi kite irko if the same change occurs by chance by chance see the term it for example russia when the ukraine la poor to do kranga for ukraine land the yavala over palala chamber pakatana taken kudi by and the point on up in so ranga so either one the parting up in a First part, आउंगे plan बनी इंगे पोर नडक देना मत तब इसी वेर एक country के पैर लापरिन पोर आंगे, so that is happening because of the problem. ये पो by chance यारों ओर population नंद मुँह आखी वेलिया पोखले, सड़ना ओर by chance वंदे ना मक्के से some changes नडक देते, if the same change, not some change, same change occurs by chance, it is called genetic drift, genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they became different species. So in the genetic drift on the by chance not occurred by chance. This question like a panga neat la by chance not on the china other genetic drift and soldering a by chance not accidentally not occurred. Virumbi say the 
எதேர்ச்சையாக நடந்துருச்சு இந்த ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்டில் நியூ சேஞ்சஸ் நியூ வேரியேஷனோடு வர்றது நியூ ஸ்பீசிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் த ஒரிஜினல் ட்ரிஃப்டட் பாப்புலேஷன் பிகம்ஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் த இஃபெக்ட் இஸ் கால்டு ஃபவுண்டர் எஃபெக்ட் ஒரிஜினல் ட்ரிஃப்டட் பாப்புலேஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பாப்புலேஷன் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஆர்கானிசம் இருக்குது திடீர்னு ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஏற்பட்டு இந்த ரெட் கலரில் இருக்க பாப்புலேஷனில் திடீர்னு கொஞ்சோண்டு க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சு இந்த க்ரீன் கலர் வந்து நிறைய பாப்புலேஷனை ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் வந்ததுனால ஸோ இவங்க வந்து ஃபவுண்டர் ஃபவுண்டர் பாப்புலேஷன் ஆயிடுவாங்க தே பிகம் த ஃபவுண்டர் அந்த ஒரிஜினலி ட்ரிஃப்டட் பாப்புலேஷனை ஃபவுண்டர்னு சொல்வோம் இவங்க நிறைய பேரை ஃபா ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு நியூ பாப்புலேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுனால இவங்க இந்த இஃபெக்டை வந்து ஃபவுண்டர் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபவுண்டர் இஃபெக்ட் ஃபவுண்டர் இஃபெக்ட் எதனால் வருது ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட்னால் வருது மறந்துடாதீங்க ஃபவுண்டர் இஃபெக்ட் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட்னால் வருது கொஷினில் கேட்பாங்க மைக்ரோபியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷோ தட் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் அட்வான்டேஜியஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் வென் செலக்டட் வில் ரிசல்ட் இன் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் நியூ ஃபினோ டைப்ஸ் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டட் அட்வான்டேஜியஸ் மியூட்டேஷன் டிஸ்அட்வான்டேஜியஸ் இல்லை ப்ராப்ளமேட்டிக் மியூட்டேஷன் வந்தால் அந்த ஆர்கானிசம் இறந்து போயிடும் அட்வான்டேஜியஸ் மியூட்டேஷன் இருந்தால் தான் அந்த ஆர்கானிசம் மல்டிப்ளை ஆகி அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்கும் அது பார்த்துக்கணும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் அட்வான்டேஜியஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் வென் செலக்டட் வில் ரிசல்ட் இன் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் நியூ ஃபினோ டைப் எக்ஸ் ஒரு புது கேரக்டர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் வரும் ஓவர் ஃபியூ ஜென்ரேஷன் திஸ் வுட் ரிசல்ட் இன் ஸ்பீசியேஷன் இந்த நியூ ஃபினோ டைப்ஸோட வந்தது நியூ ஸ்பீசிஸாகவே இமர்ஜ் ஆகும் ஆஃப்டர் ஃபியூ ஜென்ரேஷன் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஈஸிய ப்ராசஸ் இதோட இது முடியுது அடுத்து நம்ம நேச்சுரல் செலெக்ஷன் பார்க்குறோம் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஈஸிய ப்ராசஸ் இன் விச் ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் எனேபிளிங் பெட்டர் சர்வைவல் அண்ட் ஆர் எனேபிள்டு டு ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் லீவ் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜனி ஸோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் பற்றி போன பார்ட் வீடியோலேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபிட்னஸ் ஃபிட்னஸ்னால் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா நேச்சுரல் செலெக்ஷனில் என்ன இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் டெம்பரேச்சர் அது இதுன்னுலாம் இருக்குல்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த ஆர்கானிசம் அதிகமாக மல்டிப்ளை ஆகுதோ எந்த ஆர்கானிசம் வந்து நிறைய ப்ராஜனிஸை விட்டுட்டு போகுதோ அதுதான் பெட்டர் சர்வைவ் ஆகும் அந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு பெட்டர் சூட்டட் நல்லா சர்வைவ் ஆகும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் ஃப்ளரிஷ் ஆகும் அதை இங்கே நேச்சுரல் செலெக்ஷன் சொல்கிறோம் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் இன் விச் ஹெரிட்டபிள் வேரியேஷன்ஸ் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு வர அந்த டிஃப்ரென்சஸ் எனேபிளிங் பெட்டர் சர்வைவல் பெட்டர் சர்வைவல்னால் நிறைய ப்ராஜனிஸை விட்டுட்டு போகிறாங்க அண்ட் எனேபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் லீவ் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜனிஸ் ப்ராஜனிஸ்னால் யங் ஒன் எக் யங் ஒன்னால் குழந்தைங்க ஏ கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் மேக்ஸ் அஸ் பிலீவ் தட் வேரியேஷன் டியூ டு மியூட்டேஷன் ஆர் வேரியேஷன் டியூ டு ரீகாம்பினேஷன் டியூரிங் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஆர் டியூ டு ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்ச்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அண்ட் அலீல்ஸ் இன் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் இந்த இடத்துல பெரிய பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மியூட்டேஷன் இல்லை ஸ்பீசியேஷன்லாம் வரத்துக்கு காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க வேரியேஷன் டியூ டு மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன்னால் வந்த டிஃப்ரென்சஸ் ஆர் வேரியேஷன் டியூ டு ரீகாம்பினேஷன் ரீகாம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த நம்ம ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் படிச்சுருப்போம் ரீ லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷனில் இங்கே வந்து பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்த்துருவோம் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி இப்படி இருக்கிறது நல்லா பார்த்துக்கணும் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் பி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் டி ஸ்மால் பி சி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் பியும் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பியும் பேரண்ட் அல்ல இல்லை இது வந்து ரீகாம்பினேஷன் ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி இருக்குன்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் பி கூட சேரலாம் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் பி கூட சேரலாம் ஸ்மால் டி கேபிட்டல் பி கூட சேரலாம் ஸ்மால் டி ஸ்மால் பி கூட சேரலாம் இந்த ரெண்டும் ரீகாம்பினன் புதுசாக ஃபார்ம் ஆன காம்பினேஷன் இது வந்து கேமிட்டோஜெனிசிஸில் நடக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்சு ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஜீன்ஸ் அண்ட் அல்லீல்
அந்த சேஞ்ச் இன் இயர் பாப்புலேஷன் வந்து பை சான்ஸ் நடந்துச்சுன்னா ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் இது எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு சேஞ்சு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜீன்ஸ் அண்ட் அலீல்ஸ் இன் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனில் ஏற்படுத்த காரணமாக இருக்குது கப்புல்டு டு என்ஹான்ஸ் ரீப்ரடக்டிவ் சக்ஸஸ் ஸோ ரீப்ரடக்டிவ் சக்ஸஸை இது அதிகப்படுத்தணும் இதில் எது நடந்தாலும் சரி வேரியேஷன் டியூ டு மியூட்டேஷன் வேரியேஷன் டியூ டு ரீகாம்பினேஷன் டியூரிங் ஏமிட்டோஜெனிசிஸ் ஆர் டியூ டு ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் இது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதோடு சேர்ந்து ரீப்ரடக்டிவ் சக்ஸஸும் இருந்ததுன்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் மேக்ஸ் இட் லுக் லைக் டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் ஸோ வேரியேஷனோட வேரியேஷனுக்கு காரணமாக என்னென்ன திங்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் ரீப்ரடக்டிவ் சக்ஸஸும் சேர்ந்துருச்சு அந்த வேரியேஷன் நடந்த ஆர்கானிசம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷனை நேச்சுரல் செலக்ஷன் உருவாக்கிடும் பட் இட் லுக் லைக் இட் டிஃப்ரெண்ட் பாப்புலேஷன் அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நேச்சுரல் செலக்ஷனும் ஓகே நேச்சுரல் செலக்ஷன் கேன் லீட் டு ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துங்க இது பிக்சரில் போய் பார்ப்போம் இன் விச் மோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அக்கையர் மீன் கேரக்டர் வேல்யூ மீன்னா ஆவரேஜ்னு அர்த்தம் ஆவரேஜ்னு அர்த்தம் வெள்ளையாக ஒருத்தர் இருக்கான் கருப்பாக ஒருத்தர் இருக்கான் ரெண்டு பேருக்கும் ஆவரேஜ் மானரம் ஒயரமாக ஒருத்தர் இருக்கான் குள்ளமாக ஒருத்தர் இருக்கான் ரெண்டு பேருக்கும் ஆவரேஜ் மீடியமான ஹைட் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி இன்னொன்று வேறு விளைச்சலே இல்லை ரெண்டுக்கும் மீடியமாக விளையிற ஒரு வெரைட்டி இந்த மாதிரி எந்த கேரக்டருக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஆவரேஜ் சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து மீன் கேரக்டர் ஆவரேஜ் மீன் கேரக்டர் வேல்யூவோ அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் வந்துச்சுன்னா அது ஸ்டெபிலைசேஷன் அந்த நேச்சுரல் செலக்ஷனை ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிமோ டைரக்ஷனல் சேஞ்ச் மோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அக்கையர் வேல்யூ அதர் தென் த மீன் கேரக்டர் வேல்யூ ஒன்று உயரமாக எடுத்துக்கலாம் டாலாக இருக்கவங்க மட்டுமே ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க மீடியம் ஹைட்டில் இருக்கவங்க அதிகமாகலை குள்ளமாக இருக்கவங்களும் கம்மியாக இருக்காங்க இல்லை குள்ளமாக இருக்கவங்க ஜாஸ்தி ஆகிட்டாங்க மீடியம் ஹைட்டில் இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கையும் உயரமாக இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கையும் குறைவாயிடுச்சு ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஒன் டைரக்ஷன் அதை வந்து டைரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் டிஸ்ரப்ஷன் மோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அக்கையார் பெரிஃபரல் கேரக்டர் பெரிஃபரல்னால் ஓரமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் குள்ளமாக இருக்கவனும் ஜாஸ்தியாக இருப்பான் உயரமாக இருக்கவனும் ஜாஸ்தியாக இருப்பான் ரெண்டுக்கும் மீடியம் கேரக்டர் இருக்கவே நம்பர் ஆஃப் அந்த ஆவரேஜ் பீப்புள் வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ போத் என்ஸ் வந்து நிறைய வந்துடும் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ் அதை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரப்ஷனல் டிஸ்ட்ரப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பிக்சரில் சி இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் மீன் வேல்யூ இது இந்த மீன் வேல்யூ வந்து பீக் கெட்ஸ் ஹையர் அண்ட் நேரோவர் இந்த பீக் வந்து ஒயரமாகவும் குறுகலாகவும் இருக்குது அப்படி இருந்தால் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த மீன் வேல்யூ அதிகமாக வந்தால் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ வந்து ஸ்டெபிலைசிங் ஸ்டெபிலைசிங் நேச்சுரல் செலக்ஷன் சரி பியில் வந்து பாருங்கள் டைரக்ஷனல் இங்கே வந்து பீக் ஷிஃப்ட்ஸ் டு ஒன் டைரக்ஷன் இந்த பீக் வந்து இந்த இடத்துல இந்த பீக் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்திருக்கு வெறுமனே பிக்சராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் தெரியாது இது நேரோவாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பல்ஜாக இருக்குது சார் அப்படிங்க அப்படி கிடையாது இந்த பீக் இந்த நேரக்கோட்டில் இருந்தது இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி வந்துருச்சு தள்ளி வந்துருச்சு ஒரு சைடுக்காக வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டாலராக இருக்கவங்க வச்சுக்குவோம் இங்கே டுவார்ஃப் பீப்புள் வச்சுக்குவோம் ஓகேங்களா நடுவில் இருக்கவங்க மீடியம் ஹைட்டோடு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம் ஸ்டெபிலைசிங் நேச்சுரல் செலக்ஷனில் மீடியம் ஹைட்டில் இருக்கவங்களோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே வந்து டாலராக இருக்கிறவங்கள பார்த்து நம்பர் அப்படியே டுவர்ட்ஸ் தட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு வருது இது நம்பரை வந்து பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க கிராஃபில் மூவ் பண்ணிட்டு வந்தால் டைரக்ஷனல் ஓகே இப்போ வந்து பாருங்கள் குள்ளமாக இருக்கிறவங்களும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறாங்க உயரமாக இருக்கவங்களும் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க மீடியம் ஹைட்டில் இருக்கவங்க குறைஞ்சி போயிடுறாங்க அது டிஸ்ரப்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க ஸ்டெபிலைசிங்கில் மீன் வேல்யூவோடு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து டைரக்ஷனல் எது ஒரு ப ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் பார்த்து கிராஃப் மூவ் ஆகுது டிஸ்ட்ரப்டிவ் அப்படிங்கிறது பெரிஃபரல் கேரக்டர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மீன் வேல்யூவோடு இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் பார்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் நம்ம எவல்யூஷன் சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ